mo idol at kabayan barko ng China na merong bitong Chinese crew na dalawang buwan ng stranded sa Eastern Samar. Hindi pinayagang makaalis ng Philippine Coast Guard sa bansa barkong KIDA-899. Inakyat ng Philippine Coast Guard at mga otoridad ng Pilipinas pitong Chinese crew hinan over ng Philippine Coast Guard sa Bureau of Immigration sa Tacloban City. Mga personal na gamit ng mga Chino kabilang ang mga cellphone at CCTV footage ng barko ng China kinumpiska ng mga otoridad ng Pilipinas. Aba, nakuha pang itaas ng mga chakwa ang bandila ng China habang nakaangkla ang kanilang barko sa daungan ng Tacloban. Agad man itong ibinaba ng mga otoridad ng Pilipinas. Philippine Air Force nagsagawa ng surveillance at reconnaissance sa Kalayan Island Group gamit ang C-130T na may saber system mula pa sa Amerika kung saan nakita nito ang mga barko ng China na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Hermes 900 Unmanned Aerial Vehicle na binili pa ng Pilipinas sa Israel. Sinubukan ng Philippine Air Force nagsagawa ito ng live demo sa harap ng Pangulo ng Pilipinas Pangulong Marcos Jr. na pahangas sa bagong kapabilidad ng Philippine Air Force na naging posible sa panahon ng dating President Duterte. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video. Mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Dalawang buwan matapos ma-stranded ang isang Chinese vessel sa Eastern Samar ang KIDA-899 na tinulungan pa ng Philippine Coast Guard dahil sa muntika ng lumubog dahil sa nabutas ang nasabing barko. Hanggang sa ngayon wala pa rin malinaw na dahilan kung bakit ang barko ng China ay nasa loob ng territorial waters ng Pilipinas. Matapos suri ng Philippine Coast Guard, ang barko ay nakitaan ito ng dalawang putsyam na mga bayulasyon. Ayon sa Philippine Coast Guard noong biyernes, inakyat ng mga otoridad ang KIDA-899. DA-899 na nakaangkla sa daungan ng Tacloban upang ikustudiya ang mga tripulante ng China matapos hinanover ng Philippine Coast Guard ang pitong Chinese national sa Bureau of Immigration ng Tacloban City. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang mga personal na gamit ng mga Chino kabilang na ang mga cellphone at CCTV footage ng barko. Nakita ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard ng barko ay nagtaas pa ng watawat ng China sa magkabilang dulo ng barko habang ito ay nakaangkla sa daungan ng Tacloban. Hindi tulad ng dati nang ito ay na-stranded sa katubigan ng Pilipinas na wala namang watawat na nakalagay sa nasabing barko. Ang watawat ng China ay ibinaba ng mga otoridad ng Pilipinas. Naglabas naman ng pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas noong ikalabing isa ng Marso taong kasalukuyan na ang pitong Chinese crew ay mga sospek sa mga krimen sa China at hiniling ng Chinese Embassy sa Philippine Coast Guard na ilipat sa Bureau of Immigration. Sa lalong madaling panahon ang mga tripulanting Chino para sa kanilang agarang deportasyon. Nako, bakit mukhang nagmamadaling ang Chinese Embassy na palabasin sa bansa ang pitong tripulanting dapat pang imbestigahan kung ano talaga ang kanilang ginagawa at pakay sa katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Iniiwasan ba ng China na kumanta ang mga nahuling Chinese nationals? Ano sa tingin nyo mga kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Isa pa sa nakapagtataka ayon sa balitang inilabas na ayos na raw ang barko ng China ang KIDA-899 kahit na ang otoridad ng Pilipinas ay tumangging mag-supply sa pitong Chinese crew na mga materyales dahil sa kakulangan ng mga kinakailangan dokumento ng nasabing barko. Pero ang mga otoridad ng Pilipinas ay hindi pinayagan na makaalis ang Chinese crew dahil hindi sila makapagpapakita ng mga nararapat na dokumento tulad ng Certificate of Ownership. Ang Philippine Coast Guard ay nakakuha lamang ng Certificate of Deletion, isang patunay at nangangahulugan na ang barko ay hindi nakapasa sa maritime safety standards at hindi dapat naglalayag. Ang barko ay pinaghihinala ang isang barkong pangisda ngunit ang legal counsel ng mga Chinese nationals ay nagsabi na ito ay isang supply ship. Sinabi ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang binabantayan ang barko ng China. Kung seryoso talaga ang Chinese Embassy at wala silang tinatago sa mga Pilipino, sabihin nila ang totoo kung ano ang pakay ng KIDA-899 sa katubigan ng Pilipinas at respetuhin nila ang batas ng Pilipinas. Kaya nila na maimbestigan ito ng maayos para malaman ng mga Pilipino kung nagsasabi sila ng totoo. Sila ba ay mangingisda? Makakasapi ng Chinese Maritime Military siya o mga espia. C-130T na may kakayan sa pagsasagawa ng surveillance at reconnaissance ginamit na sa West Philippine Sea. Ibinunyag ng Pilipinas sa mga Pilipino at kay Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng nakalap na datos ng C-130T na may saber system noong ikadalongpotwalo ng Marso 2023 sa Kalayan Island sa West Philippine Sea ang mga kamataang Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ang mga foreign vessel na ito ay nakita sa loob ng teritoryo ng Pilipinas 
sa makabagong C-130T na may saber system. Ito ang maglalahad ng mga maling gawain ng mga bansang nilalabag ang soberanya ng Pilipinas. Ipinakita naman ng Philippine Air Force ang isang makabagong military assets nito, ang Hermes 900, na nabili pa sa bansang Israel na may kakayang magsagawa ng surveillance at reconnaissance. Sa isang live demo kay Pangulong Marcos Jr., di maitanggi ng bagong pangulo ng bansa na mamangha sa mga bagong kapabilidad na meron ngayon ang Philippine Air Force kung saan nakuha at naging posible sa panahon ng dating Pangulong Duterte. And now, ladies and gentlemen, let us all focus at the monitor for the live feed capability demonstration of flying Hermes 900 and banned aerial system aircraft. At this point, the Assistant Chief of Air Staff for Operations A3, Colonel Alvin Hate on your right side, will now lead the demonstration of the near real-time command and control capability of the Philippine Air Force. UAV, this is A3. How do you read? You're coming in loud and clear, sir. Likewise, you're coming here five by. Kindly state your position and altitude. Roger, sir. The UAV is currently flying over Fernando Air Base at an altitude of 6,000 feet. Roger, 6,000 feet over Fernando Air Base at Lipa City. At your current position and heading, kindly make a 180 degree turn on your right. Roger, sir. Make a 180 turn and kindly confirm. I will start on the right turning clockwise, sir. That is confirmed on your right. This time scanning, sir. At your 45 degrees, sir. Ninety degrees, sir. One thirty five degrees, sir. This time completing 180 degrees scanning, sir. Copy on that. 180 degree turn complete. I saw a blue structure somewhere on your left. Kindly scan on your left. Roger, sir. Scanning on my left. Okay. Kindly zoom in on that structure with a blue roof. Roger, sir. Zooming in at the blue structure. Kind of scan a bit on the right, just to be clear. Sir, target lag, sir. This time, sir, on full zoom. Okay, full zoom. Achieve. We have the two hangars at Fernando Air Base, Lipa City. Thank you very much, UAB. MC, you have it. Ladies and gentlemen, a round of applause to the capability demonstration of the Philippine Air Force. Laban Pina.